，再也没时间给我懈怠了。欢迎进入天庸大陆游戏。先一步步把团队组建起来，再不断壮大。明策大哥，你来了。昨天收到消息，我就兴奋的不行呵呵，终于又能跟你一起下副本了。不过今天出门不利，一来就见到鬼了。看来你们都见过面了，小刘子，这位是战法提利斯，我们以前见过面，这次跟我们一起下副本。你怎么才来？你说有高手能和我切磋，我才来的，怎么变成下副本了？啊，他要跟我们一起下副本？那个自然是没有骗你。一起下副本就当帮个忙，可以吧？下副本我倒没所谓，能有高手切磋就行。看来这两个是你的队友了。你来了，对，他们两人就是我的队友。哼，那里啥时候还有个人啊？我只对沙影重局感兴趣，希望你之前说的不是一句空话。想拿到沙影重局，必须达到规定条件才能爆出，通关副本。我对他们的身手有足够的信心。如果你怀疑，可以自己检测一下他们的实力。检测实力吗？我我我我吗？哈，有眼光，我肯定的小屁孩，你在看不起我吗？一个木桶能装多少水，取决于最短的木板有多长。行吧，我同意。啊？啥意思？啥水桶？装水干嘛？趁这会儿没人。点到即止。你是要用那把重狙吗？开始吧。防御加成。我也想领教下重狙。不需要。正在切换武器。那是武器切换。开始吧。没想到会用双枪啊！只知道他最拿手的是重狙。虽说双枪比重狙在这种短程战斗内会更灵活。不行，必须和热武器打一架，这会是很好的经验。哦。双枪啊！我还以为你会用你的那把重狙呢。飞来的。哎，对，哼，腰力这么好啊！哎，小心没打着啊！看不出来，那小鬼还挺灵活的。确实是进步，我都没发现。相比拿枪的家伙，小鬼的灵活程度还不够。嗯，不过问题不大。你这么喜欢打的话，那就用脸指我一顿。我、啊、听。金属歌舞。啊啊！这家伙的攻击好密集啊！看我的！啊啊！巨剑。那小鬼或许力量上不差于顽枪的，可惜顽枪的攻击足以让小鬼露出破绽，胜负已分。我看未必。<笑>这是什么东西？我劝你还是拿出重狙，要不然你真的打不过我的。你已失去行动权限。那个小鬼，我也要和他打一架。黑玉求白，别小看了小刘子的巨大潜力，在你面前的可是上一世的六大圣盾之一——深山纵流。所以。你要切换重狙，再比一次吗？不用，开始副本吧。我们这次副本目的很简单，弄到杀狙重狙，顺便把古代机械洞穴副本的特级难度记录给破了。瓦、啊、雷，为啥是特级？不是刷狂级吗？因为奖励的不同。古代机械洞穴如果刷新了狂级难度记录，并且最后全员血量保持一半以上。奖励是一把战士的黄铜沙影大剑，而沙影重狙则需要刷新特技难度的同时，通关时间必须少于45分钟，才能获得奖励。45分钟，可能吗？没问题，准备进副本吧。按你的来，大概多久通关？ 20分钟。你说20分钟，会不会太夸张了？不夸张，因为打法不同。从这里开始，就和一般的流程完全不同。我们的办法其实是钻地图空子，完全不用打一只小怪。不用打一只小怪？对，古代机械洞穴这个副本的地图和一般的地图稍有不同。简单来说，就是从上一层到达下一层
，不需要通过类似门的东西，等待加载。哦哦，这个我知道，整个地图都是能随便跑，不用等待的，对吧？对，虽说天庸早就可以做到全游戏无缝路接了，只是为了营造不同的游戏体验。有些地图是无缝的，有些地图是需要加载的。完全不知道你们在说什么，简单跟我说接下来怎么打就行了。浪费时间，简单的原理跟你们说明白了，行动起来才心里有数。你们看看周围，这个地图为了营造神秘感，地上或者墙壁上都是很多小洞口，莫名让人不舒服。啊，不会呀、啊，这有什么不舒服的？必须克服不舒服，因为我们要钻这些洞。钻洞？还要钻洞吗？啊，好玩好玩，我要玩。林策大哥，我们是不是靠钻洞躲避小怪呀、啊？这里的小洞成千上万个，像蜘蛛网那样连着贯通，有些不知通往哪里。或许尽头是个隐藏在黑暗的机械小怪，或许是个窒息的死路，谁都不知道是什么。不过，除了我，我知道在这成千上万的洞穴中，有条通往最底层的特定路线。这条，上一世通过无数玩家探寻。才摸索出来的捷径，最后成为了这个副本的 bug， 在上一次版本更新后才被修复的捷径。不过这一世，只有我知道，估计这个情报卖出去能赚个不少钱。怎么了？嗨，那是只随处可见的小地鼠，别慌。呃，这，是，是吗？平时那么冷酷帅气的提利斯，没想到也有毛氏的一面，还有后面那个一脸臭屁的黑影。笑什么？今天倒是挺有意思。这个三岔路口走左边，快跟上吧。小声点。到了，就在这隧道下面，跳下去吧。那我先下去喽。哟吼！真的到了耶！倒是到了。你是不是先从我身上下来比较好？抱、啊、歉，这里是哪里呀、啊？完全被绕晕了。嗯、哦，应该是最底层。不仅是最底层，没想到还是最后 BOSS 那层。这样绕，脑海里还有方位。不愧是黑羽秋白。我认识这条地底河，就是副本最底层的千杯川。我们上面就是 BOSS， 千杯川的机械守护者。利迪凯拉的栖息地，不是很妙啊！林策大哥，这个 BOSS 看起来刀枪不入，硬的离谱。哼，别担心，我们不用跟那只东西正面对抗。十二分钟了，距离你说的还有八分钟，别磨磨蹭蹭了。你到底有什么打法？我已经准备好了。现在还不需要你哦。什么？这个劲。前期只有黑羽才能做到。如果我想的没错，我的目标就是那个东西——地底凯拉的尾巴。回答正确，这个射程只有重狙才能够得着。用你的重狙在足够距离地方攻击 ，BOSS 受的仇恨吸引，会来到我们上面，但是因为无法攻击到我们，会折返原位。不知道你这个理论是怎么来的，奏不奏效就看下吧。相信我，记得尽量用上单体攻击技能什么，拉高伤害，因为尾巴是弱点。那我们三个呢？啥事没有？嗯，我们三个是凑数的。不过别担心，之后的副本都会有重大作用。浪费我时间。我攻击了，打中了。他现在会跑到我们上面。来了，似乎怎么了？有问题？哼，不，正好，只要把握他往回跑的时间节奏，还可以多打伤害。只是这快速弹药的伤害不高而已。忽然觉得这个 BOSS 好可怜啊！厉害，这么快就掌握到节奏了。无知的小家伙！啊，你说谁是小家伙？你没下过这个副本吧？地迪凯拉这个 BOSS， 正常情况来说，可是法师和射手这种脆皮远程的噩梦。只是万万没想到
遇到灵策这种鸡贼的打法罢了。确实，弟弟凯拉特别仇视远程输出，又擅长远距离的锁定声波攻击。一般来说，射手或法师到了这里，根本不能打出惊人的伤害。之前我下副本时。逃都连逃出重狙的机会，更别说像黑羽这种只能靠双枪勉强输出。估计钢甲和武器进展磨死 boss， 这个叫灵策的，有点意思。如果估计没错的话，从刚才开始，一分钟内黑羽可以狙四枪，那八分钟就有三十多枪，加上尾巴是弱点，有极高的伤害加成，应该是没问题。就是这个位置，你要干嘛？缩短时间，打住尾巴了。没啥，刚才抓间隙瞄伤害时，足够再接一发狙击，所以我觉得能补多一枪，这样一次就能给两枪了，节约时间。那几秒的时间，时机把握的如此纯熟。快速弹药瞄伤害后，大概零点三秒的空隙吧。零点三秒吗？是确定过一次就能准确的执行到位，好强的判断能力，不愧是玩狙的。时间把控和眼神是真厉害啊！最后，我们以总计16分钟通关了古代机械洞穴副本特技难度，而黑羽也如愿以偿的拿到了新装备——杀影重狙。本以为特技难度的副本记录不会引起多少关注，只是连我都没料到的是，我们这次近乎怪物的通关时间，在天庸论坛上掀起了一场恐怖的讨论。最离谱的是。最后演化成无数个来自各个层面的团队，对我们四人小队下起挑战书。为什么要我把重狙收起来？因为太显眼了。你那把什么沙影重狙，明眼人一看就知道。现在传的沸沸扬扬的十六分钟团队就是我们了。相信我，暴露信息只会带来无尽的烦恼，所以尽量在外也低调小心点这个我是无所谓，不过按照你之前说好的。嗯是因为有意思、有挑战性，我才加入的。如果我觉得无聊了，随时都可以退出。啊，如果你觉得无聊了，去留随你。只要有挑战，提里斯应该能留住。只是没想到留下黑羽还挺顺利。虽说我是散文，不组固定团，不过为了还你这把杀影的人情，姑且先加入吧。不过事先说明。哪天我突然离队了，也别惊讶，毕竟我也有自己的安排。总之，目前的组合是最符合我心意的了，倒是个不错的开始。林策大哥，这聚集着装备好的团队好多呀、啊。那是自然的，因为这条路是专门通往团队天梯榜申请处的，没有一定实力的团队也不会去申请团队天梯榜资格。而且你看到的团队。几乎都来自一定规模的工会或者工作室，排名越前，所属势力越强，也就成了一种重要的宣传手段了。难怪我之前看这个天梯榜，前十基本上都是五大工会包了的。所以你那个所谓的天梯榜前十的目标，还是有一定难度的。放心，有你们在，就没难度。进去吧。哦，林策大哥。我们团队、嗯，你想好叫什么名字了吗？这我还真没想过，随便叫个名字不就好了？那不行，那不行，我们团队肯定要取个响当当的名字了、嗯。我想过，我们不是一直隐藏信息吗？那么神秘，跟影子一样，所以我们就叫影子，怎么样？影子，感觉有点呆呆的，叫影吧，简单干净。也保留了小刘子想要的意思。这名字真那走吧，影们。申请了团队天梯榜资格后，我们四人开始刷新各个有利于我们成绩的副本记录。随着时间的推进，我们已创下了许多记录。虽然还未挤入前十，但一个副本的最佳成绩留下了我们的足迹。再次让我没想到的是，这种殊荣竟会成为一些不怀好意的人。竞相争夺的利益。